നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു ഏരിയ ഓഫ് എ കോട്ടൽ ആക്ട്രസ് ആയിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ട്രപ്പീസിയം പഠിച്ചിരുന്നു ഐസോസ് ട്രപ്പീസിയം പഠിച്ചിരുന്നു അതേപോലെ റോംബസ് പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ പാരലോഗ്രാം ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോട്ടൽ ആക്ടറിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ താഴ്ന്ന എഡിങ് ചെയ്ത് വെക്കുക കോട്ടൽ ആക്ടർ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ കോട്ടൽ ആക്ടർ വരച്ചു അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടൽ ആക്ടറിന്റെ അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഡി എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെർപ്പന്റിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന് എച്ച് വണ്ണം കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് എച്ച് ടു എന്നും പേര് വരുത്തു അപ്പോ ഈ കോട്ടൽ ആക്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി കോട്ടൽ ആക്ടർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയി മാറും അപ്പോൾ കോട്ടൽ ആക്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ഞാൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി കോട്ടൽ ആക്ടർ ഷോൺ ഈ കോട്ടൽ ആക്ടറിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ എച്ച് വൺ എന്ന് അറിയാം ഇതാണ് ഡി ഇതാണ് എച്ച് ടു അത് നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്താ പോലെ അപ്പൊ എച്ച് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ അതേപോലെ ഡി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ദി കോട്ടൽ ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ടു ഡിവിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ അല്ലെ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എത്രയാണ് ടെൺ അപ്പൊ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൺ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി കോട്ടൽ ആക്ട് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇതിലെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി കോട്ടൽ ആക്ടർ വിത്ത് ഡയഗണൽ പെർപ്പന്റിക്കുലർ ദി ഏരിയ ഈസ് ദി ഹാഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽസ് അല്ലെ ഒരു കോട്ടൽ ആക്ടിന്റെ ഡയഗണൽസ് പ്രപ്പന്റിക്കുലർ ആണെന്നും അതിന്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ദ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയഗൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഡയഗൽസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പൊ ഒരു കോട്ടൽ ആക്ടറിന്റെ ഡയഗൽസ് ആണ് ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് തെളിയിക്കാനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കോട്ടൽ ആക്ടർ വരച്ചു അല്ലെ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തു ഞാൻ എ ബി സി ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു പേര് എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനൊരു അല്ലെ ബി ഒ അതേപോലെ ഒ ഡി എ ഒ ഒ സി ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ഡയഗിളിന്റെ പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഒ എ എന്നതിന് ഞാൻ എച്ച് വൺ എടുത്തു അടുത്തത് എച്ച് ടു കൊടുത്തു ഒ ബിക്ക് എച്ച് ത്രീ കൊടുത്തു അതേപോലെ എച്ച് ഫോറും കൊടുത്തു അപ്പോ ഈ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഡി വൺ കൊടുത്തു ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആണ് ഈ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ ഈസ് ഈ ലാംഗ് ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അല്ലെ എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ കോർക്ലാട്ടിന്റെ ഏരിയ കിട്ടുക അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിരിക്കാൻ പോകുന്ന ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി ആണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ബി ഡി ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എ ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ഫോർ എത്രയാണ് ഡി ടു ആണ് ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എച്ച് വൺ ആയി മാറി ഇനി അടുത്തെന്നാണ് ഏരിയ ഓഫ് ബി സി ഡി അല്ലെ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈ കോട്ടൽ ആറ്ററിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തെളിയിച്ചില്ലേ ഡയഗൽസിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അല്ലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഡയഗൽസിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിലാ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി കോട്ടൽ ആറ്ററൽ ഷോൺ ബില്ല അപ്പൊ തന്ന ഒരു കോട്ടൽ ആറ്ററിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് തന്ന കോട്ടൽ ആറ്റർ ഞങ്ങൾ മാറ്റി വരച്ചു ഞാനിതൊരു ഒരു ലാഗൽസ് ഒക്കെ മാറ്റി വരച്ചു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ഇതാണ് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കുക തമ്മിൽ ആഡി താ മതി നമ്മൾ ഈ കോട്ടലാറ്റിന്റെ ഏരിയ കിട്ടാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തറിയില്ല ഈ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അറിയില്ല അത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനാണ് നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല അതും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ കോട്ടലാറ്റിൽ നിന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി സി ഡി അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ഈ ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി എന്നൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അത് ഞങ്ങൾ നിന്ന് മാറ്റി വരാം അല്ലേ എന്നാണ് അവിടെ ബി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിലൊരു സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഡി എന്ന് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് അല്ലെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിന് സൈഡിനാണ് ഹൈപ്പോട്ടി അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ബി ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി ആണ് സി ഡി സ്ക്വയർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി സ്ക്വയർ അപ്പൊ സി ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഫോർ ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയി അപ്പൊ ബി ഡി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു താഴെ ബി ഡി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയി അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് മൊത്തത്തിൽ എന്തായി ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആയി ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിന് ഇ എന്നും പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതായി ടെൺ ആയി ഇങ്ങോട്ടും ടെൺ ആയി അപ്പൊ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കണ്ടെത്തി കൂടെ അപ്പൊ ഇതാണ് നയൻറ്റി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് ആയി വരിക അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ച് അതായത് ഇ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഇവിടെ ടെൺ അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇതിന് ഇ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് ഡി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇതിന് എ എന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ എ ഇ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്നും ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൺ അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാം എ ഡി ആണ് അപ്പൊ ഹൈപ്പോട്ടി ന്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ആണ് എ ഡി സ്ക്വയർ ബേസ് പറഞ്ഞാൽ എ ഇ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ പിന്നെ ആരാണ് ആൾട്ടിറ്റ് ആണെങ്കിൽ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഇ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ എ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എ ഇ നമുക്ക് അറിയില്ല പ്ലസ് ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ സ്ക്വയർ ട്വന്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അല്ലെ സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എ ഇ സ്ക്വയർ മതി ഇപ്പൊ എ ഇ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സെവൻ സിക്സ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് അപ്പൊ എ ഇ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എത്ര കിട്ടും ട്വന്റി ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയി വന്നു കേടായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റിനെ ആണ് ട്വന്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്നിനെയും ഏരിയ കണക്കാക്കുക ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ താഴെത ഏരിയ ഓഫ് എ കോട്ടലാറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി അപ്പൊ അത് എത്ര ഇത് ട്വന്റി ഫോർ ആണ് ഇത് ഈ ടോട്ടൽ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്വന്റി അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻഡ് ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാ ബി ഡി ആണ് ഹൈറ്റ്
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി പാലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടൈംസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടിടിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതായത് ഏരിയ ഓഫ് പാലോഗ്രാം ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് നമ്മള് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി പിന്നെ ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഇവിടെ എത്ര ട്വന്റി ഫോർ ഹൈറ്റ് എത്ര എയ്റ്റ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ നയൻറ്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി മാറി ഈ അല്ല പാരലോഗ്രാമിന്റെ ഏരിയ തൊട്ട് നമ്മള് കഴിഞ്ഞ എക്സ് ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ആയിരുന്നു ഇതേ മോഡൽ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് ടു ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആയി ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫോർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് വൺ നയൻറ്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയി ഇതിൽ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയണേ ദ ത്രീ ബ്ലൂ ലൈൻസ് ദി പിക്ചർ ബിലോ ആർ പാരൽ അപ്പൊ ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് പാരൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ദി പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ദി കോട്ട് ലാറ്റർ ആൻഡ് എ ബി സി ഡി ആൻഡ് പി ക്യു ആർ എസ് ആർ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ എ സി ആൻഡ് പി എ അപ്പൊ ഈ കോട്ട് ലാറ്ററിന്റെ ഏരിയകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ എ സിയും അതേപോലെ പി ആറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ഷുഡ് ദി ഡയഗണൽ ടു ബി റിലേറ്റഡ് ടു ഫോർ ദി കോട്ട് ലാറ്റർ ടു ഹൗ ഈക്വൽ ഏരിയ അല്ലെ ഈക്വൽ ഏരിയ ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയഗൽസ് ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇട്രോ ദി ടു കോട്ട് ലാറ്ററിൽ നൈദ ദി പാലോഗ്രാം ഓർ നൈദ ട്രബീസിയം പാരലോഗ്രാം ഓർ നോട്ട് ട്രബീസിയം ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് തെളിയിക്കാൻ പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കോട്ട് ലാറ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മരച്ചപ്പോൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് എച്ച് വൺ ആക്കി എടുത്തു അതേപോലെ ഇതിനും നമുക്ക് ഒരേ ഹൈറ്റ് ആണല്ലേ ഈ പാരലൈൻസ് സെയിം ആണെന്ന് അപ്പൊ ഇതിനും എച്ച് വൺ ആവും ഇനി ഇതേപോലെ ഈ ഇതിനെ ട്രയാങ്കിളിനെ ഞാൻ എച്ച് ടു ആക്കി എടുത്തു അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെയും വരിക ഇതിനെയും എന്താക്കി എടുത്തു എച്ച് ടു ആക്കി എടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ അത് പിന്നെ ഇതേ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ കോട്ട് ലാറ്ററിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയുടെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എ സി ആണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ഇനി അടുത്തതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി അല്ലെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ സി തന്നെയാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു വൺ ഇനി അടുത്തെടുത്തു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്നാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ ആണ് പിന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ അടുത്ത ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ആർ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു വൺ ഇനി ഇതൊക്കെ പാടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ ഇ കോട്ട് ലാറ്റർ ഏരിയ കിട്ടും ഇതൊക്കെ പാടെ രണ്ടുപേടി ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇ കോട്ട് ലാറ്ററിന്റെ ഏരിയ കിട്ടും എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ റേഷ്യ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ എന്താ പറയാം ഏരിയ ഓഫ് എ കോട്ട് ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ സി ഇൻറ്റു അല്ലെ എച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ എ സി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇവിടെ ആര് കോമൺ ഉണ്ട് വൺ ബൈ ടു കോമൺ ഉണ്ട് എ സിയും കോമൺ ഇപ്പൊ ബാക്കി ആരേ ഉള്ളൂ എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ആയി മാറി ഇനി അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് എ കോട്ട് ലാറ്റർ പി ക്യു ആർ എസ് അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ പി ആർ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് അടുത്ത ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ
അപ്പൊ ഡയഗ്നൽസ് എല്ലാം ഈക്വല് ഏരിയ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡയഗ്നൽസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഈക്വൽ ഇനി അതിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി ടു കോട്ടലാറ്ററൽ നൈതർ പാലഗ്രാം നോട്ട് റപ്പീസിയ ഓഫ് ഏരിയ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ടുവിനെ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഡി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ആണ് അപ്പോൾ ടു നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ തേർട്ടി കിട്ടണം നോക്കിയാൽ മതി ഒന്ന് ടെന്നും ത്രീ ആണ് ഏറ്റവും ലാർജ് അല്ലെ ഞാൻ ഈ ത്രീനെ എന്താക്കി എടുത്തു ഡയഗ്രൽ ആക്കി എടുത്തു ഇനി ഇതിന്റെ ലെങ്ത് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻ വരച്ചു ഞാൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഇവിടെ മുതൽ ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടെൺ ആണ് ഇതിനിടയിൽ ഒരു പാരൽ ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു ഇതിനകത്ത് ഒരു കോട്ടലാറ്റർ വരച്ചു അപ്പൊ ഈ ലെങ്ത് ആണ് ഡയഗ്രലിന്റെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് പറഞ്ഞ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക അതേപോലെ ഇവിടെയും വരക്ക ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ പറഞ്ഞ അളവിൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോട്ടലാറ്റർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇതോടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസും കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് അല്ലെ ഏരിയ ഒക്കെ കോട്ടലാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററും കംപ്ലീറ്റ് ആയി